En diodeprobe måler højfrekvent vekselspænding. Den måler spids til spids værdien. Diodeproben består af to dioder, som indretter henholdsvis den positive og den negative halvbølge, sådan så at vi får en spids til spids værdi. Diodeprobens input er HF vekselspænding, mens output er en jævnspænding. På diagrammet over diodeproben kan vi se, at der er brugt to kondensatorer og to dioder. Dioderne bør have så lille et spændingsfald som muligt i lederetningen, og derfor bruger man ofte germaniumdioder. Her på fotoet kan du se en hjemmebygget diodeprobe. De to krokodilnæb sættes fast der, hvor man vil måle. Det ene krokodilnæb går til stel. Den grå ledning til venstre går hen til et voltmeter. Hvis du kigger på billedet her, så kan du se, at et absorptionsfrekvensmeter det er en afstemt kreds, som er forsynet med et HF-voltmeter. Til venstre har vi den afstemte kreds, og til højre har vi voltmeteret. Når der bliver tilført HF-energi udefra, så kan man variere resonansfrekvensen, indtil der bliver udslag på det indbyggede voltmeter. Det betyder, at man har ramt resonansfrekvensen. Og så kan man aflæse på absorptionsfrekvensmeterets skala, præcis hvilken frekvens, som er tilført udefra. Og så er der lige en lille forklaring på det instrument, jeg har stående her. Der er forskellige spoler, som kan udskiftes. Der er en indbygget kondensator. Der er en skala her, som har forbindelse med drejekondensatoren. Sådan så, at forskellige frekvenser kan indstilles her. Og så har vi endelig en afbryder her. Det er nemlig sådan, at voltmeteret i det her instrument har elektrisk forstærkning. Lad os se et praktisk eksempel. Vi måler nu på en sender. Du kan se her, at jeg har indstillet senderen til 28,001 MHz. Og jeg har anvendt en dummy load, altså en kunstantenne, sådan så at senderens effekt optages i denne. Men jeg har også lavet en lille ekstra spole, sådan så at en lille del af effekten går ud i spolen. Vi prøver at dreje på skalaen, og vi kan nu se, at der er udslag på instrumentet. Vi prøver at finde det sted, hvor der er størst udslag, og så aflæser vi skalaen for at se frekvensen. Et dykmeter bruges til at finde resonansfrekvens i et udvendigt kredsløb. Resonansfrekvensen bliver markeret med et dyk på dykmeterets instrument. Og dykket fremkommer, fordi der absorberes energi i det udvendige kredsløb. Jeg har en spole og en kondensator, og jeg vil gerne prøve at finde resonansfrekvensen i dette LC-kredsløb. Jeg kører forsigtigt frem og tilbage på skalaen, og på et tidspunkt kommer der et dyk. Jeg kører lidt frem og tilbage for at finde det maksimale dyk, og så kan jeg aflæse frekvensen på skalaen. Som du kan se på tegningen her, så indeholder dykmeteret en oscillator her til venstre, og den skal have tilført spænding for at virke. Til højre ser vi måleinstrumentet, som også skal have tilført spænding for at virke. Når man aktiverer switch nummer 1, så vil instrumentet være tændt. Og det var det, jeg gjorde, da jeg brugte meteret lige før som absorptionsfrekvensmeter. Hvis man aktiverer begge switche, switch 1 og switch 2, så bruges instrumentet som et dykmeter, og det er det, vi lige har set for få sekunder siden.